gagawa tayo ng red velvet cake de leche. Ito ay pareho lang sa graham de leche, pero hindi graham crackers ang gamit natin, kundi red velvet cake. Para sa leche flan ingredients, meron tayong eggs, condensed milk, evaporated milk, vanilla essence, and white sugar. Para naman sa cream cheese mixture, meron tayong all-purpose cream chilled overnight, condensed milk chilled overnight, cream cheese, at optional naman ang gelatin at tubig para sa gelatin. Para naman sa red velvet cake, meron tayong all-purpose flour, sugar, baking soda, salt, cocoa powder, evaporated milk, eggs, red food color, white vinegar, vegetable oil, and vanilla essence. So unang gagawin natin ay magkakaramelize tayo ng sugar. Magmelt tayo ng 1 tablespoon ng sugar sa kada lanyera. Kapag natunaw na, iset aside natin at gawin natin ang leche flan mixture. In a bowl, i-combine natin ang eggs, evaporated milk, condensed milk, and vanilla essence. Ang gamit kong eggs ay medium, pero kung gamit nyo ay large, pwedeng 7 pieces lang. I-strain natin ang flan mixture into 3 to 4 times. Tapos, i-divide natin ang flan mixture into 5 equal parts. And yes, pwede mo i-divide into 6 para mas marami at mas manipis. Takpan ng aluminum foil para hindi matuluan ng steam or tubig. Magpakulo tayo ng tubig para sa pag-steam ng ating leche flan. I-steam natin over very low heat for 1 hour to 15 minutes or 30 minutes. Pero kung basa pa ang flan, extend the cooking time. And yes, pwedeng oven bake. Kapag naluto na ang flan, cool completely. At mas maganda ilagay sa chiller ang flan para mas maganda ang set. Ngayon naman, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam ng ating cake. And yes, pwedeng i-bake ang ating cake or pwedeng bumili ng cake. In a bowl, i-combine natin ang all-purpose flour, baking soda, salt, and cocoa powder. In a separate bowl, combine eggs, milk, oil, vinegar, vanilla essence, and red food color. Ilagay natin ang sugar and mix well. In a separate bowl, combine dry and wet ingredients. So, pwedeng gradually ang paglagay ng dry ingredients para hindi tayo mahirapan sa pagmix. Kung napapansin nyo, inilipat ko ang ating mixture sa mas malaking bowl dahil maliit yung ating first bowl. I-transfer natin ang cake batter sa ating cake pan na may parchment paper. Nag-grease din ako sa sides ng ating pan. Kung wala kayong parchment paper, pwede mag-lightly grease at mag ng konting harina. And then tap few times to release air bubbles. So ayan, isa lang na natin. Tapos takpan natin at steam for 30 to 35 minutes over medium-low heat. And again, i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng steam or tubig ang ating cake. After 30 or 35 minutes, do the toothpick check and if it comes out with few moist crumbs, the cake is cooked. Pero kung basa pa, extend the cooking time. And then cool in the pan for 5 minutes. After 5 minutes, i-remove na natin ang cake from the cake pan and cool completely. Kapag malamig na ang cake, i-cut natin ito sa sukat ng container na paglalagyan natin. Kapag makapal ang cake, pwede nating hatiin. Ngayon naman, gawin natin ang cream cheese mixture. Tunawin natin ang gelatin sa hot water. Ilagay naman natin ang cream cheese sa ating mixing bowl. I-beat natin ang cream cheese until smooth. Ayan, smooth na ang ating cream cheese. And then, gradually add condensed milk and mix well. In a separate bowl, ilagay natin ang all-purpose cream. I-whip natin on high speed until mag-double ang volume ng ating cream. So ayan, nag-double ng ating cream. Now gradually add the cream cheese mixture and mix well. 
Tapos isabay na rin natin ang dissolved na gelatin. So ngayon, mag-a-assemble na tayo. Maglagay tayo ng red velvet cake sa ating container. Ang gamit kong container ay clear pack. And yes, pwedeng gumamit ng ibang container. Mag-spread tayo ng cream cheese sa ibabaw ng ating cake. Tapos ipatong natin ang leche flan. And pwedeng maglagay ng toppings. Pero bago maglagay ng toppings, maglagay tayo ng cream cheese mixture sa sides ng ating leche flan. Sorry, nakalimutan ko. Na-excite kasi ako. So again, maglagay lang tayo ng cream sa side ng ating leche flan. At saka na tayo maglagay ng toppings. So ang gamit ko na sa toppings ay cake crumbs. At optional na ang sprinkles. Again, okay lang na walang toppings. Pero mas maganda kung meron. Tapos takpan natin at i-chill natin overnight. At dahil may natira pang cream cheese mixture at red velvet cake, gumawa ako ng another set ng leche flan. So ang total na nagawa natin ay 10 pieces. So ayan, eto na ang ating red velvet cake de leche. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. Ayan, titikman na natin. So, ayan. Ito yung effect <laughs> kapag merong gelatin. Diba? Ano siya? Firm. Ayan. Mm. Mm. Oh my. Ang sarap ng combination niya dahil Dika lang. <laughs> Look. Oh my, my, my. At ang ganda tignan na. Ang yam naman nito. Teka lang, hindi ako makaget over. Nagigigil ako. Ang sarap kasi ng combination. Actually, it's my first time also. Kasi habang iniisip ko to, ang naisip ko lang is ang ganda tignan kasi nga pula yung ating red velvet, yung ating cake, and then yung cream, ang combination ng sa cream, and then yung leche flour. Parang ganda tignan. And then ngayon na natikman ko, ang sarap niya. Kasi first of all, hindi po ma, uh, hindi po, tawag na to, yung cream cheese, hindi siya, ganun, hindi siya matapang yung lasa niya. Hmm? Nagko-complement lahat. Ang sarap po niya. Alam mo yung, para sa akin, hindi kasi siya matamis. Even the cream, the leche flan, and the cake, hindi po siya matamis. Tama-tama lang for me. Kaya, no, na-appreciate ko yung gawa ko. <laughs> hmm? Hmm, ang sarap. Teka lang. Gusto ko makita niyo yung loob. Ayan siya. Diba ang ganda ng combination? And, masara. Ano ba? Paano ko ba siya explain? Sige. Bite muna tayo. Mm. Silang tatlo, hindi matatapang yung lasa. Talaga nagko-complement siya. Kasi again, yung leche flan natin, hindi ganun katamis. Even yung cream natin. And then yung cake. Saktong-sakto lang talaga siya. Hmm? Sinadya ko talaga na may cream cheese dahil nga dun sa red velvet cake natin. Pero kung hindi nyo feel talaga si cream cheese, pwede pong tanggalin si cream cheese. Pero, syempre, pag sinabi mong red velvet cake, may cream cheese siya or buttercream na frosting. Pero, kung ayaw nyo nga ng cream cheese, pwede na rin na cream and condensed lang ating cream mixture. Ang sarap po niya. Oh my. Hmm. Galing, no? Hmm. And yes po, kung ayaw niyo ng gelatin, kung wala kayong access sa gelatin, pwede na wala po. Ang ginawa natin na mango graham de leche, and ube graham de leche, wala po siyang gelatin, which is okay naman. Ito lang, uh, inipa ko lang siya para 
dun sa gusto ng gumamit ng gelatin, ganito po yung magiging result niya. So, ma-differentiate niyo siya. At least, at least meron kayong comparison, di ba? Uy ha, itry niyo to. Promise. Ang sarap. Kung sa akin yung ano natin, yung hindi pa siya nailagay sa chiller yung ating cake, uh, moist talaga siya. Pero nasa inyo yan kung gusto nyo na one cup lang yung oil or one and one fourth cups na oil. So, okay na mag-adjust. Kung meron kayong sariling recipe sa red velvet cake ninyo, okay lang. Kung meron kayong sariling recipe ng leche flan, ng ating cream cheese na mixture, okay lang talaga. As long na gusto nyo yung recipe ninyo na combo, okay lang. At ang ganda ng kulay, di ba? Pula and white and yung sa leche flan. Ang ganda niya. So, parang, alam mo yung bagay sa Christmas. Hmm. <laughs> Gusto ko to. Excited akong ipamigay to at ipatikim sa family. Ang sarap niya. Hmm? <laughs> so, ayan. Sana gustuhan nyo. Kukunan ko muna ng magandang shot yung ating leche flan. Kasi ang cute niya, no? So, ayan. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga recipe. Ang nagawa natin ay 10 pieces. Ang cost per yield ay 64 pesos and 10 cents. Pwede mo ibenta ng 120 to 150 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayo another dose of inspiration. Ito ang Graham de Leche ni Miss Leia. Ito naman ang Oreo Ice Cream ni Miss RN. Ito ang mga puto ni Miss Mary Grace. At eto naman ang kanyang mga cakes and cupcakes. Again, gusto ko magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Salamat talaga sa lagi niyong pagsuporta sa channel natin. Marami na ba kayong nagagawa? Marami na ba kayong benta? Sigurado ako marami na sa inyo ang super busy. Nagpupuyat na ba kayo? Baka mukha na kayong panda ha? Kasi ako ganun ako. Kapag nagpupuyat, nagmumukha akong panda. Basta laging tatandaan lang na take good care of your health. Again, salamat at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!